In our study through the Bible, we have now come to the Gospel of Mark. Mana Bible adhyanam lo, ipur mana Mark swathe adhko acham. There must have been a very good reason why God has allowed four different writers to write about the life of Jesus. Yesu Christ prabhu yaka jivita charitran writer ani ki devudu nalguru rachetalnu yenduku vadu ko nado dani ko kamanchi karneme undi vanda vachu. There are a number of events repeated in these four Gospels. ఈ నాలుగు సువార్తల్లో కొన్ని సంఘటనలు కూడా మరలా మరలా వచ్చాయి దేవుడు తన యొక్క జ్ఞానాన్ని బట్టి మనకు పూర్తిగా అర్థం కాని కొన్ని విషయములను బహుశా దేవుడు విశేషంగా చెప్పాలనుకుని ఉండవచ్చు సమ్ పీపుల్ మే బి స్పోకన్ టు త్రూ వన్ గాస్పుల్ సమ్ పీపుల్ త్రూ అనదర్ కొందరు ఒక సువార్త ద్వారా మరికొందరు ఇంకో స్వార్త ద్వారా దేవుని చేత మాట్లాడబడతారు ఎవరైనా చిన్నగా ఉన్న సువార్తను చదవాలనుకుంటే వారు మార్క్ స్వార్థం చదువుతారు ఇన్ మాథ్యూస్ గాస్పుల్ ఇట్ బిగాన్ విత్ జీజస్ యాజ్ ది సన్ ఆఫ్ డేవిడ్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు దావీదు కుమారునిగా మతై స్వార్త ప్రారంభించబడింది సో దాట్ వాస్ ద థీమ్ ఆఫ్ మాథ్యూస్ గాస్పుల్ కాబట్టి మతై స్వార్తలోని అంశం అది for the jewish people he is the royal descendant of david yudulaku ayana david yokka rajvamsam nundi vachina vaadu mark says jesus christ the son of god yesu christ prabhu devuni kumarudu ani mark cheptunadu there is not so much teaching in mark as in matthew and in john mattai mariyu yohanu suvarthallo vale ento bodha mark suvarthallo ledu Here there is more action and description of various things that Jesus did. యేసు క్రీస్తు ప్రభు చేసిన అనేక కార్యములను గురించిన వివరణ ఇక్కడ ఉంది. And it's a picture of the son of God working on earth. దేవుని కుమారుడు ఈ భూమి మీద పని చేస్తున్న కార్యములను గురించి ఇక్కడ వ్రాయబడి ఉంది. So we begin in Mark chapter 1. కాబట్టి మనము మార్కస్ వార్త ఒకటవ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించాము. One thing we notice is the prophecy of the baptism in the holy spirit occurs in all the four gospels manam gamanistunna okka vishayam emitante parishuddhaatmalo baptism gurinchina pravachanamu nalugu suvarthalo kuda vastundi we saw that in matthew 3 here in mark 1 verse 8 again is repeated danini manamu mattai 3 lo chusamu marla mark 1 8 lo kuda marla adi vachindi the prophecy of john the baptist baptismam ichu yohanna yokka pravachanamu that Jesus would baptize in the Holy Spirit and fire. Ademitante Yesu Prabhu parishuddhaatmalonu agnilonu baptism ichunu. Obviously this must be something very important if all four gospel writers chose to mention it at the beginning of their gospel. Nalugu suvarthallo kuda suvarthala yokka prarambhamlone deeni gurinchi prastavincharu ante adi tappakunda ento pramukhyamaindi undali. Again we see a mention of how Jesus called Simon and Andrew to follow him verse 17 and make them fishers of men simonunu andreyanu nenu mimmanu manushulu pattu jalalaga chestanu nannu vembadinchudi ani prabhu pilichina sandarbhanni ikkada 17 vachanamlo manam chustunnam what is the definition of a disciple sishyudu ante nirvachanam emiti a disciple is one who learns from his master and follows his master tana yajamanun nundi nerchukoni tana yajamanunni vembadinchuvade sishyudu and he learns more and he follows more atadu ante ekkuga nerchukunte ante ekkuga vembadistadu it's like the two legs we have idi manakunna rendu kaalla valle untundi we walk by putting the left leg forward first and then the right leg and then the left and then the right alternately mana mundu edam kaallu tho adugu munduku vesi tarvata kudi kaallu tho adugu munduku vesi tarvata edam kaallu kudi kaallu aa vidhanga okada dan tarvata okati maarchi maarchi adugu vesthu manam nadustu untamu so this is how a disciple should also follow the lord ఒక శిష్యుడు కూడా ఇదే విధంగా ప్రభువును వెంబడించాలి లెర్న్ నేర్చుకో అండ్ ఫాలో వెంబడించు లెర్న్ సమ్ మోర్ ఇంకొంచెం నేర్చుకో ఫాలో సమ్ మోర్ ఇంకొంచెం వెంబడించు యు ఓన్లీ లెర్న్ ఒకవేళ నీవు కేవలం నేర్చుకుంటూనే ఉంటుంటే దెన్ యు ఆర్ లైక్ ఎ మ్యాన్ హాపింగ్ ఆన్ హిస్ లెఫ్ట్ లెగ్ అప్పుడు నీవు కేవలం ఎడమ కాలుతోనే నడుస్తున్న ఒక మనిషిని వలే ఉంటావు జీసస్ డిడ్ టెల్ us to learn from him తన యొద్ద నుండి నేర్చుకోనమని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మనకి చెప్పారు He said in Matthew chapter 11 verse 28 and 29 Matthew chapter 11 verse 28 and 29 He said come to me and learn from me 
నా ఎద్దుకు వచ్చి నా ఎద్ద నుండి నేర్చుకున్నమని ఆయన చెప్పారు అది ఎంతో ముఖ్యం లర్న్ ఫ్రమ్ మీ ఫర్ ఐఎమ్ జెంటల్ అండ్ హంబుల్ అండ్ హార్డ్ నేను సాత్వికుడిను దీన మనసు గలవాడిని కనుక నా ఎద్దు నుండి నేర్చుకునిడి మీరు ఏ విధంగా బోధించాలో లేకపోతే మీరు ఏ విధంగా ప్రార్థించాలో ఆయన మనకు చెప్పలేదు లేక ఏ విధంగా అద్భుతాలు చేయాలో చెప్పలేదు ప్రజలు అనేక విషయాల్లో యేసు క్రీస్తు ప్రవారిని అనుకరించటకు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు స్వస్థతా పరిచర్యను అనుకరించే క్రైస్తవులు వేలల్లో ఉన్నారు వన్ థింగ్ జీజస్ సెట్ వాస్ టు లర్న్ జెంటిల్నెస్ అండ్ హ్యూమిలిటీ ఫ్రమ్ హిమ్ కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రవార్ చెప్పిన ఒక్క విషయం ఏమిటంటే ఆయన యొద్ద నుండి దీనత్వమును సాత్వికమును నేర్చుకున్నమని అండ్ ఐ హ్ ఫౌండ్ ఇన్ మై లైఫ్ దర్ వెరీ 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 ఫ్యూ బిలీవర్స్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ లర్నింగ్ దాట్ నా జీవితంలో నేను నేర్చుకున్నది ఏమిటంటే దీనిని నేర్చుకుంటకు ఆసక్తి చూపే క్రైస్తవులు ఎంతో 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 కొద్ది మంది ఉన్నారు ఎలా బోధించాలి అనే విషయం నేర్చుకోవాలని చాలా మంది అనుకుంటారు ఎలా ప్రార్థించాలి అనే విషయం నేర్చుకోవాలని కొంతమంది అనుకుంటూ ఉంటారు ఒక అద్భుతాన్ని ఎలా చేయాలో నేర్చుకోవాలని లక్షల మంది కోరుకుంటూ ఉంటారు it comes to learning gentleness and humility kani dinatvamu satvikamanu nechukune vishayanku vache sariki in a church 5 or 10 you'd be so lucky if you find 5 in a thousand people oka sangamlo 5 mandu leka 10 mandu untaru oka sangamlo 1000 mandilo 5 gurni neevu aa vidhanga kanugona galiginatlayite neevu entha adrishtavantadu but it's not only learning you should follow me kabatti idi kevalam nechukunta maatrame kaadu ayin cheppadu nannu vembadinchudi ani and here it says in verse 17 i will make you into something ikkada 17th vachanamlo cheppabadindi nenu mimmalnu vere vidhanga chestanu ani i will make you a fisher of men nenu mimmalnu manushulnu pattu jalarlu ga chestanu what is a fisher of men manushulnu pattu jalari ante emiti one who brings them into god's kingdom evaraithe devuni yokka rajyam loniki varini teesku vastaro not one who just ask them to sign a decision card or raise his hand in a meeting tirmana patram meeda santakam pettamani meeting lo mee cheyattandi ani cheppe varu kaadu so these people were trained by jesus to be fishers of men kaani veeraithe manushulnu pattu jalarluga yesu christ prabhu vaari yadda shikshana pondaru in mark chapter 2 mark 2nd adhyayamlo we read of a time when jesus was in his own home yesu christ prabhu tana santa intilo unna samayamunu gurinchi chadutam We read in Matthew 4 that Jesus when he left his carpenter shop in Nazareth he moved his residence to Capernaum. Yesu Christ Prabhu varu Nazareth lo tana vadrangi shop ni vadili pettinappudu Capernaum ku tana nivasamunu marchukunnarani mana Mark swartha 4 adhyayamlo chadutam. So as long as he was working as a carpenter he stayed in Nazareth with his family. Aina vadrangi ga pan chestunnanta kaalam kuda tana kutumbamuto Nazareth lo unnadu. But once he came into full time ministry he moved his residence to capernaum kani oka sari tanu poorthi kalapu paricharyaku vachin tarvata tana nivasamunu capernaum ku marcharu perhaps a number of the disciples stayed with him there in his house bahusha aneka mandi shishyulu kuda ayantho kalisi undi undavachu he had his own home there rented or something ayanaku oka illu undi akkada adi addi illu kani mari edaina ayundavachu it says here in chapter 2 and verse 1 రెండవ అధ్యాయము ఒకటో వచనంలో ఈ విధంగా చెప్పబడింది హీ కేమ్ బ్యాక్ టు క్యాపర్నోమ్ అండ్ హీ వాస్ ఇన్ హిస్ ఓన్ హోమ్ ఆయన కపర్నహోమ్నకు తిరిగి వచ్చి తన ఇంట ఉన్నాడు అండ్ మెనీ పీపుల్ గ్యాదర్ టుగెదర్ మరియు అక్కడకు అనేక మంది జన సమూహములు కూడి వచ్చారు హిస్ హౌస్ ప్రాబ్లీ వాస్ ఇన్ వెరీ లార్జ్ ఆయన ఇల్లు బహుశా అంత పెద్దదిగా ఉండి ఉండకపోవచ్చు అండ్ దేర్ వాస్ నో లాంగర్ రూమ్ ఈవెన్ అట్ ద డోర్ ఇట్ వాస్ ఆల్ క్రౌడెడ్ పెద్ద గది ఏది లేకపోవటం వలన వాకిటి ఎద్ద కూడా జనములు గుమి కూడారు అండ్ ఫోర్ పీపుల్ బ్రాట్ అ పారలైజ్ మ్యాన్ ఒక పక్షవాయు కలిగిన వ్యక్తిని నలుగురు మనుషులు మోసుకొని వచ్చారు దే కుడెంట్ గెట్ త్రూ కానీ వారు లోపలికి రాలేకపోయారు సో వాట్ దే డూ కబట్ వాళ్ళు ఏం చేశారు దే క్లైంబ్ ఆన్ ద రూఫ్ వారు పైకప్పుకు ఎక్కారు అండ్ దే రిమూవ్ ద టైల్స్ ఆఫ్ ద రూఫ్ వారు పైకప్పు యొక్క పెంకులను తీసివేశారు and they dug an opening danigunda oka margamunu tercharu 
and they let down the pallet in which the paralytic was lying. పక్షవాయువు కలిగి ఉన్న వ్యక్తి ఉన్న మంచమును క్రిందకు దించారు ఐమ్ షూర్ యు రెడ్ ది స్టోరీ మెనీ టైమ్స్ ఈ కథను మీరు అనేక సార్లు చదివారు హావ్ యు ఎవర్ థాట్ వెదర్ యు వుడ్ ఎవర్ డు దట్ టు సంబడి ఎల్సెస్ హౌస్ అది వేరే వాళ్ళ ఇల్లు అయితే నీవు ఆ విధంగా చేసేవాడివా అని ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా వుడ్ యు గో అప్ టు హిస్ రూఫ్ అండ్ రిమూవ్ ఆల్ ది టైల్స్ అండ్ మేక్ అ హోల్ దేర్ అండ్ లోర్ సంబడి హు వాస్ సిక్ నీవు పైకప్పు ఎక్కి పెంకులను తీసివేసి దాని గుండా మార్గం చేసి జబ్బు పడిన వారిని క్రిందకు దించేవాడవా వాట్ ఇఫ్ దట్ మ్యాన్ ఓనర్ ద హౌస్ గాడ్ అప్సెట్ ఆ ఇంటి యజమానుడు కలత చెందితే ఏమిటి హౌ ఇస్ ఇట్ దిస్ పీపుల్ వర్ సో బోల్ టు డు ఇట్ ఈ ప్రజలు అంత ధైర్యంగా ఎలా చేయగలిగారు బికాస్ ఇట్ వాస్ జీసస్ హౌస్ ఎందుకంటే అది యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క ఇల్లు అండ్ దే న్యూ జీసస్ విల్ నెవర్ గెట్ అప్సెట్ ఇఫ్ వి డు దట్ ఇఫ్ వి డు టు హెల్ప్ సంబడి వేరే వారికి సహాయం చేయటం కోసం ఆ విధంగా చేస్తే యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఎప్పుడు అభ్యంతర పడ్డని వారికి తెలుసు అక్కడ మనం నేర్చుకోవటానికి ఒక పాఠం ఉంది అదేమిటంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఆస్తి కంటే మనుషులకు ఎక్కువ విలువిస్తాడని వారికి తెలుసు అది ఒక నిజమైన దైవజనుని యొక్క గుర్తు ఆయన ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆస్తుల కంటే ప్రజలకే ఎక్కువ విలువ ఇచ్చాడు వేరే వాళ్లకు సహాయం చేయటం కోసం తన స్వంత ఆస్తి పాడైపోయినా కూడా ఆయన సంతోషంగా ఉండేవాడు అందుకే వాళ్ళు ఎంతో ధైర్యంగా ఉన్నారు అదే వేరే వాళ్ళ ఇల్లు అయితే వాళ్ళంత ధైర్యంగా ఉండేవారని నేను ఊహించుకోలేను the people coming the blowing this man yesu christ prabhu varu pai kappukunna randramunu chusi aa manushunni varu krindaka dinchuta chusinappudu how would you feel if you saw the roof of your house being opened up and somebody lowering someone like mee inti kappu pai ki teravapadi oka manushunni krindaka dinchuta meer chusinatlayite meer ela anukuntaru your first thought may be how am i going to repair this roof meeku matta matta vache aalochane emitante ee kappu ni nenu ela baagu cheyinchukovali that was not jesus first thought యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క మొదటి తలంపు అది కాదు ఈ మనిషి యొక్క పాపాలు క్షమించబడాలనే ఆయన ఆలోచిస్తున్నాడు మనుషుడు స్వస్థపరచబడాలని మొట్టమొదటి ప్రభు ఆలోచించట్లేదు ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ మొట్టమొదటి విషయాలు మొట్టమొదటే ఉండాలి ఆ మనుషుతో ఆయన ఈ విధంగా చెప్పారు ఐదవ వచనము యువర్ సిన్స్ ఆర్ గివెన్ నీ పాపములు క్షమించబడినవి how could jesus say that yesu prabhu varu e vidhanga cheppagalaru danni he must have the discernment to find out whether a man had repented even without the man opening his mouth oka manushudu nooru teravakundane atadu maaru manasu pondada leda ane vivechana yesu prabhu kaligunnaru yeah if a man is in touch with god so perfectly like jesus such things become clear to such a oka vyakti yesu christ prabhu vale paripurnanga devunto sambandham kaliginatlayite atuvanti vyakti ki ilanti bail parchabadtai come on the scribes knew one thing కాని శాస్త్రులకు ఒక్క విషయం తెలుసు రెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచనం దేవుడు మాత్రమే పాపములు క్షమించగలడు అని వారికి తెలుసు యేసు ప్రభు ఆ విధంగా చేయగలరు ఎందుకంటే ఆయన దేవుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఆయన దేవుడు అనటకు రెండు విషయములు రుజువుపరుస్తున్నాయి ఒకటి ఏమిటంటే ఆయన ఆరాధనను అంగీకరించారు రెండవది ఏమిటంటే ఆయనే పాపములు క్షమించారు ఆయన తండ్రి నామమున ఆ విధంగా చేయాల్సిన అవసరం రాలేదు వీ కెన్ ఓన్లీ టెల్ పీపుల్ ఇన్ జీసస్ నేమ్ ఆర్ జీసస్ ఫర్ గివ్స్ యువర్ సేమ్ మనం చెప్తాము యేసు నామములో లేక యేసు ప్రభు మాత్రం నీ పాపములు క్షమిస్తాడని మనకేదో అధికారం ఉన్నట్టుగా మనంతటి మనమే చెప్పలేము sins can only be forgiven by god paapamulu kevalam devuni chetha maatrame kshaminchabadtayi the scribes are absolutely right in that asastrulu ee vishayamlo kachithamuga sarigane unnaru and jesus was god yesu prabhu devudai unnadu forgive people aina prajalanu kshamincharu but kani jesus said yesu prabhu chepparu some of you are thinking well it's easy for anybody to just get up and say your sins are forgiven మీలో కొందరు అనుకుంటున్నారు నీ పాపములు క్షమించబడిన నీవు లేచి వెళ్ళు అని చెప్పడం సులభం అనుకుంటున్నారు ఏది సులభమని మీరు తలంచుతున్నారు తొమ్మిదవ వచనము 
to say your sins are forgiven or to tell this person to get up and walk ni paapanu kshaminchabadne ani cheptam sulubma leka nevu lechi nadumani vyaktito cheptam sulubma just think of that for a moment dan gurinchi oka kshanam aalochinchandi what do you think is the answer to that daniki javabu emai unnadani meeru anukuntunnaru it's very easy to find out the answer daniki javabu kanugunta entho sulubham which cost jesus more to get our sins forgiven or to heal us యేసు క్రీస్తు ప్రభు దేనికి ఎక్కువ వెల చెల్లించాల్సి వస్తుంది మన పాపములు క్షమించుటక లేక మనల్ని స్వస్థపరచుటక ఆ వ్యక్తి కోసం విచ్ కాస్ట్ జీజస్ మోర్ యేసు ప్రభువుకు ఏది ఎక్కువ వెల చెల్లించాల్సి వస్తుంది డై ఫర్ హిస్ సిన్స్ ఆన్ ద క్రాస్ ఆ వ్యక్తి పాపముల కోసం సిలువులో చనిపోవటమా ఆర్ టు స్పీక్ అ వర్డ్ ఇన్ హీల్ అండ్ మిరాక్ లేక కేవలం ఒక మాట ద్వారా అద్భుతంగా అతను స్వస్థపరచటమా విచ్ ఇస్ ఈజీ ఏది సులభం it's a million times easier to heal the person's sickness oka vyakti yokka rogamanu swastha parichita lakshala retlu ento sulabham but in man's thinking kani oka manushini aalochanallo man says oh it's easy to say your sins are forgiven nee paapamulu kshaminchabadnavi ani cheputa sulabhamani manushi danukuntadu but let's see whether you can make this man walk kani ee vyakti ni nivu nadipimpa cheyagalavo ledo chuddam ani anukuntadu that's what the lord was telling them అదే విషయాన్ని ప్రభు వారికి చెప్తూ ఉన్నారు పాపములు క్షమించుటకు నాకు ఈ భూమి మీద అధికారం ఉన్నదని మీరు తెలుసుకున్నట్టు ఈ మనిషిని నేను లేచి నడిపింపచేస్తాను ఆయన అతన్ని లేపారు అండ్ వి రీడ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ దట్ కేమ్ అప్ ఇన్ ద మైండ్ ఆఫ్ సమ్ దీస్ పీపుల్ ఈ మనుషుల మనసుల్లోకి వచ్చిన మరొక ప్రశ్న మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటాం అబౌట్ ఫాస్టింగ్ అది ఉపవాసమును గురించి రెండవ అధ్యాయం చివరి భాగంలో యోహాను శిష్యులు ఉపవాసం చేస్తూ ఉంటారు పరిశీలు ఉపవాసం చేస్తుంటారు మరి నీ శిష్యులు ఎందుకు ఉపవాసం చేయరు అని పద్దెనిమిది వచ్చిన వాళ్ళు అడిగారు and he said well i am the bridegroom and i am with them so you don't pass when the bridegroom is there nenu pendlu kumarunnu nenu varitho unnanu pendlu kumarudu unnappudu upasam cheyaru but he says one of these days i'll go away kontha kaalam varaku nenu vellipothanu ani ayan chepparu verse 20 and then they will pass iruvay vachinamu aa tarvata vaallu upasam chestaru because the bridegroom is not there endukante pendlu kumarudu vaari edda ledu and they are eagerly longing for the bridegroom to come పెండ్లి కుమారుడు రావాలని వారు ఎంతో ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు అది మనకి ఏం బోధిస్తుందంటే ఉపవాసం యొక్క ఒక ఉద్దేశం అది ఉపవాసం అనేక ఉద్దేశాలు ఉంటాయని నేను అనుకుంటాను ఆహారం మీద మనకున్న ప్రేమను మనకున్న దురాశను అది విడుదల చేస్తుంది మనం ఇంకా ఎక్కువగా క్రమశిక్షణ గా ఉండటకు సహాయం చేస్తుంది మన శరీరంలో ఉన్న ఇచ్చలను జయించడానికి కూడా తోడ్పడుతుంది బట్ ఇన్ అడిషన్ కానీ దానికి పైగా ఇట్స్ ఆల్సో అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ అవర్ లాంగింగ్ ఫర్ అవర్ బ్రైట్ రూమ్ టు కమ్ మన పెండ్లి కుమారుడు మన యొక్కకు రావాలనే మనలో ఉన్న తృష్ణను కూడా చూపిస్తుంది ఈ వచనంలో మనము అదే చూస్తాము తర్వాత ఆయన చెప్పారు సంథింగ్ విచ్ డజన్ సీమ్ టు హావ్ అ కనెక్షన్ విత్ ఫాస్టింగ్ ఉపవాసం నాకు సంబంధం లేని ఒక విషయాన్ని ఆయన చెప్పారు బట్ ఇట్ డస్ కానీ ఉంది కంపేరింగ్ ది ఓల్డ్ కవనెంట్ విత్ ద న్యూ కవనెంట్ పాత నిబంధనను కొత్త నిబంధనను పోల్చి చూడటం ది ఓల్డ్ కవనెంట్ ఇస్ లైక్ an old garment పాత నిబంధన ఒక పాత బట్ట వలె ఉంది నౌ యు టేక్ వాట్ ఐ టీచ్ అండ్ ప్యాచ్ ది ఓల్డ్ గార్మెంట్ విత్ ఇట్ నేను చెప్పిన ఈ బోధను మీరు తీసుకొని ఒక పాత బట్టకు మాసిక వేసినట్లయితే ఇట్ జస్ట్ వన్ ఫిట్ అది దానికి సరిపోదు అది చినిగిపోతుంది ఏవైనా కాటన్ దుస్తులు మనం వేసుకునే ముందు అవి శ్రింక్ అయి ఉండాలి ఆయన మరొక సాదృశ్యం ఉపయోగించారు ఆయన చెప్పారు కొత్త ద్రాక్ష రసము అనగా యేసు ప్రభు యొక్క జీవము పాత తిత్తుల్లో పోయబడినప్పుడు it will just burst that wine skin adi tittul nu pigili poyetattu chestundi that old covenant is not able to lead us into the life of jesus yesu prabhu yokka jeevamloniki manannu nadipinchutaku paatane bandhanaku samardhyam ledhu 
లైక్ దెన్ ఎవరీథింగ్ ఇస్ లాస్ ఇప్పుడు సమస్తమును కోల్పోతాము సో హి వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్ ఇస్ కబట్ ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఇన్ ది ఓల్డ్ కవెనెంట్ యు ఆల్ ఫాస్టెడ్ ఇన్ ఎ పర్టిక్యులర్ వే పాత నిబంధనలో మనందరము ఒక విధంగా ఉపవాసం చేశాము దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ నౌ కాని ఇది పూర్తిగా వేరుగా ఉన్నది ది ఓల్డ్ కవెనెంట్ వాస్ లైక్ ఎ రిచువల్ పాత నిబంధన ఒక ఆచారం వలె ఉంటుంది మనము ఆచారాలన్నింటినీ మానివేసి ఉన్నాము మనము యథార్థతకు వచ్చేసాము మార్కుస్ వార్త మూడో అధ్యాయం ఐదో వచనంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు కోప్పడినట్లుగా మనం ఒక ఉదాహరణ చూస్తాము we already saw in our study in matthew that one of the reasons jesus was angry was when people were making money in the name of god manu ippatike matthai suvarthalo chusamu yesu christu pravaru koopattu gala oka kaaranam emitante devuni naamamuna prajalu dabbunu sampadisthunnapudu here we see one more reason why jesus was angry manu ikkada yesu pravaru koopattu gala maruka kaaranannu chustunnamu mark 35 mark 3 5 he was angry because those religious leaders did not want somebody in their congregation to be delivered ayina vari pai enduku appaddarante aa matana ayakulu vari samajamlo unna varu vidudulu pondataniki ishtam lekunda annaru so long as he sat there as a faithful member of the congregation even if he was in bondage doesn't matter athadu bandakallo unnappatiki kuda vari samajamlo namakamaina vyaktiga unte chaalu He was this man who had this withered hand he couldn't use perhaps the right hand for so many years. ఇక్కడ ఆ వ్యక్తి ఓత చేయి కలిగి ఉన్నాడు బహుశాతను కుడి చేయి ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఉపయోగించలేకుండా ఉన్నాడేమో. Imagine a man is not even able to work because his hand is withered. ఒక వ్యక్తికి ఓత చేయి ఉన్న కారణాన్ని బట్టి అతడు పని కూడా చేసుకోలేకపోతున్నాడు దాని గురించి ఆలోచించండి ఒకసారి. And the Pharisees could not heal him. పరిసేయులు అతన్ని స్వస్థపరచలేకపోయారు. They were not bothered that this man can't work and earn his living. అతడు పని చేసుకొని తను పోషించుకోలేకపోతున్నాడు అని ఎటువంటి పట్టింపు లేదు వారికి వారాలోచించేదేంటంటే ఆయన సమాజం అందరికి వచ్చి తన దశం భాగం చెల్లిస్తే చాలు ఈనాడు అనేక మంది పాస్టర్లు బోధకులు కూడా ఆ విధంగానే ఉన్నారు నీవు కూటములకు వచ్చి నీ దశం భాగం చెల్లిస్తున్న వరకు నీకున్న వేరే సమస్యలను ఏమి పట్టించుకోరు and jesus was angry with religious leaders who didn't have compassion for others who were in bondage evaraithe dasatvamlo unnaro vaari edla kanikaram leni kaaranani batti ee mata nayakul meeda yesu christ prabhu varu koopaddaru and the greatest bondage that people are in is not sickness but sin prajalu unna goppa dasatvam emitante rogamu kaadu kaani paapamu sickness will not take anybody to hell rogamu evarni kuda narakaniki teesukellaledu even if a man says man has got cancer aids leprosy all of it together he still won't go to hell oka vyaktiki cancer aids kushtu anni kalisi vachina kuda avi aa vyaktini narakaniki teesukovellevu but anger all by itself it can send a man to hell kaani kopamu narakaniki teesukovellagaladu lasting with the eyes just one thing can send a man to hell mohapu chupulu chootam aa okka vishayame oka manishini narakaniki teesukovellagaladu whereas a man can have a hundred diseases and go to heaven కాని ఒక వ్యక్తికి వంద రోగములు కలిగి ఉండొచ్చు అయినా కూడా అతడు పరలోకమునికి వెళ్ళవచ్చు సో మెనీ పీపుల్ ఇన్ మెనీ చర్చెస్ ఆర్ ఇన్ బాండెడ్ టు సిన్ కాబట్టి అనేక సంఘముల్లో అనేక మంది మనుషులు వారు పాపమనే దాసత్వంలో ఉన్నారు అండ్ ఎ మెసేజ్ దట్ కెన్ లిబరేట్ దెమ్ దే లీడర్స్ వోంట్ లెట్ దెమ్ హియర్ ఇట్ కాని ఒక సందేశము వారికి విడుదల చేస్తున్నట్లయితే వారి యొక్క నాయకులు వారిని వినకుండా చేస్తారు జీసస్ ఇస్ యాంగ్రీ విత్ దట్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దాన్ని బట్టి కోపడ్డారు In Mark chapter 4 you find the parables again that we considered some of them in Matthew 13. Marku suvartha 4th adhyayamlo marala upmanamlo unnai. Matthew suvartha 13 lo manam vaatini konni chusamu. And in Mark chapter 5 we read about this woman who was healed when she touched the hem of Jesus garment in verse 25 onward. Marku suvartha 5th adhyayam 25th vachanamlo oka stree Yesu Prabhu yokka vastrapu chengunu mutti swastaparchabanna aamenu gurinchi chustamu. So many people crowded around Jesus they were all touching him. యేసు ప్రభు చుట్టూ ఎంతో మంది జన సమూహములు గుమి కూడారు వారందరూ కూడా ఆయన్ను ముట్టుకున్నారు బట్ వన్ టచ్ ఇన్ ఫేత్ కానీ ఒక్కరు విశ్వాసంతో ముట్టుకున్నారు కాబట్టి దానికి ఎంతో వ్యత్యాసం ఉంది చూడండి ఈనాడు కూటముల్లో కూడా 
in our church services mana sangha kutumallo so many people crowd around jesus ento mandi prajalu yesu prabhu chuttu gumi kodtaru so many of them go away empty aneka mandi khali ga vellipotaru but in the midst of that one person or two people may touch him in faith kani dan antatlo kuda okaru leka iddaru vishwasam tho muttukuntaru they get something that nobody else got evaru pandalenidi vaaru pondutaru it's the same story today ee naadu kuda adhe paristhiti and the lord wanted this woman to publicly confess prabhu amenu aa sangathi antayu bahirangamga oppukovalani korukunnadu honor her for, for her faith ama vishwasamunu ganaparachataniki jesus believed in honoring people publicly ప్రజలను బహిరంగంగా గణపరచటను ప్రభు నమ్ముతారు and even today he wants us to confess our faith publicly what god has done ఈనాడు కూడా దేవుడు మన ఎడ్ల ఏమి చేశాడో అవి మనం బహిరంగంగా ఒప్పుకోవాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు we read here also of his raising jairus daughter from the dead యాయరు కుమార్తెను చనిపోయిన ఆమెను తిరిగి లేపటం గురించి కూడా మనం ఇక్కడ చదువుతాము and you know is one thing here ఒక విషయం ఇక్కడ మనం గమనిస్తాము when he came to the house ఆయన ఇంటిలోనికి వచ్చినప్పుడు మార్క్ ఫైవ్ థర్టీ సెవెన్ మార్క్ ఐదు ముప్పై ఏడు హీ డి నాట్ అలౌ ఎనీ వన్ టు గో ఇన్ సైడ్ విత్ హిమ్ ఎక్సెప్ట్ పీటర్ జేమ్స్ అండ్ జాన్ పేతురు యాకోబు యోహానులను తప్ప తనతో లోపలికి వెళ్ళుటకు ఎవరిని ఆయన అనుమతించలేదు వై వాజ్ దాట్ ఎందుకు ఆ విధంగా సి జీజస్ డజన్ వాంట్ టు ప్రే ఫర్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఫిల్ విత్ అన్ బిలీవ్ ఏ విషయం కొరకైనా యేసుక్రీస్తు ప్రభు తన చుట్టూ ఉన్నవారు అవిశ్వాసంతో నిండి ఉన్నట్లయితే వారితో కలిసి ప్రార్థించటం ఆయనకు ఇష్టం లేదు అది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే పొగతో నిండి ఉన్న ఒక గదిలో ఉన్నట్లు ఉంటుంది దానిలో నుండి బయటకు రావాలని చూస్తూ ఉంటావు అవిశ్వాసము ఒక పొగ వంటిది విశ్వాసము ఆక్సిజన్ వంటిది పొగంతటిని పారగొట్టాలని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చూస్తారు అండ్ వీ ఆల్సో నీడ్ టు ప్రే ఓన్లీ విత్ దోస్ హు హావ్ ఫేత్ ఎవరైతే విశ్వాసం కలిగి ఉంటారో వారితోనే మనం కూడా ప్రార్థన చేయాలి యు డోంట్ థింక్ 300 పీపుల్ ప్రేయింగ్ విల్ గాడ్ మేక్ విల్ మేక్ గాడ్ హియర్ 300 మంది ప్రార్థన చేస్తున్నారు కాబట్టి దేవుడు వింటాడు అని మీరు అనుకోవద్దు ఇఫ్ సో దెన్ జీసస్ కుడ్ హావ్ కెప్ట్ ఆల్ ద పీపుల్ ఆఫ్ త్రీ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ దట్ రూమ్ ఒకవేళ ఆ విధంగా అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ప్రజలందర్నీ ఆ గదిలోనికి తీసుకెళ్లేవారు but no he drove them all away ledu varandarni baitik pampinchesaru it's far more effective when we pray with two or three people who got faith vanda mandi itarlu kante kuda okaru iddaru vishwasam kaligina vyaktulato prarthan cheyata ento prabhavantanga untundi there's a lesson we can learn from him dan nundi manamu ee paatam nerchukonavachchu in mark chapter 6 mark suvarta 6 adhyayamlo is one place where we read about jesus own brothers and sisters యేసు ప్రభు యొక్క సొంత సహోదరుల గురించి సహోదరుల గురించి మనం ఇక్కడ చదువుతాము మార్కు ఆరు మూడు లో మనం ఇక్కడ చదువుతాము ఆయనకు నలుగురు సహోదరులు ఉన్నట్లుగా జేమ్స్ జోసిస్ జూరిస్ అండ్ సైమన్ యాకోబు యుఎస్ఏ యూద సీమోను అండ్ సిస్టర్స్ మరియు సహోదరులు విచ్ మీన్స్ అట్లీస్ట్ టూ ప్రహాప్స్ మోర్ ఇద్దరు అయి ఉండొచ్చు లేక బహుశా ఎక్కువగా కూడా ఉండొచ్చు So that means Jesus was in a family of at least 7 children. అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కనీసం ఏడుగురు పిల్లలు ఉన్న కుటుంబంలో ఉన్నారు. Mary had 7 children according to this verse or more. ఈ వచనం ప్రకారం మరియకు ఏడుగురు పిల్లలు ఉన్నారు లేక ఇంకా ఎక్కువే ఉండి ఉంటారు. And Jesus was the eldest. యేసు ప్రభు వారే జ్యేష్ఠుడు. And this this was in his own hometown. ఇది ఆయన స్వగ్రామము. Where it says he could not do any miracle there verse 5. ఐదో వచనంలో చెప్పబడింది ఆయన అక్కడ ఎటువంటి అద్భుతములు చేయలేకపోయాను అని ఏదో కొంతమంది రోగులను స్వస్థపరచడం తప్ప ఆయన వారి అవిశ్వాసమునకు ఆశ్చర్యపడెను అని చెప్పిన స్థలం ఇదే ఆరో వచనము we saw in matthew 8 how he marveled at the centurion's faith matte 8 lo manam chustamu shatadipati yokka vishwasamnu batte ayane vidhanga aacharya paddadu here we read of his marveling at people's unbelief ikkada manam chaduthunamu prajalu yokka avishwasamnu batte ayana aacharya potunnadu and in further down in mark 6 we read about herod mark 6 chivarilo manam herod gurinchi kuda chadutam this is a very interesting verse about herod here herod gurinchi ento aasakti karamaina vachanam ikkada undi even though herod was a very evil man herod ento dushtudaina patikini we read here that 
Herod used to enjoy listening to John the Baptist verse 20. ఇరవై వచనములో మనం చదువుతాము యోహాను మాటలు విని హేరోదు సంతోషిస్తూ ఉండెను జస్ట్ బికాస్ సమన్ ఎంజాయ్స్ లిసనింగ్ టు అ ప్రాఫిట్ డజంట్ మీన్ హిస్ స్పిరిచువల్ మ్యాన్ ఒక ప్రవక్త యొక్క మాటలు విని సంతోషించినంత మాత్రాన ఆ వ్యక్తి ఆత్మానుసారుడైన వ్యక్తి అని చెప్పలేము సమ్ ఆఫ్ యు మే లైక్ టు లిసన్ టు అ ప్రొఫెటిక్ మెసేజ్ బై అ ఫైరీ స్పీకర్ మీలో కొంతమంది అగ్నితో మండే ప్రసంగికుని యొద్ద నుండి వచ్చు ప్రవచనాత్మకమైన సందేశమును వినుటకు ఇష్టపడుతూ ఉండవచ్చు I think evil king Herod would have also been delighted to hear such message. Ento dushtudaina raju Herod kuda atuvanti sandesham vinutuku santoshisthu unde vaadani nenu anukuntunnanu. Because John the Baptist was not boring like all the other Pharisees. Itara parisayilu vale baptisinchi Yohanu visuku puttinche bodakudu kaadu. But a few minutes later the same Herod could enjoy this sexual dance of um, Salome in verse 22. కానీ కొద్ది నిమిషముల తర్వాత సలోమి వేసే శృంగార భరితమైన నృత్యములను ఆయన ఆనందిస్తూ ఉన్నాడు ఇరవై రెండవ వచనం ఈనాడు అనేక మంది క్రైస్తవులు చేస్తున్నట్లుగానే ఇది కూడా ఉంది ఆదివారం ఉదయ కాలం అద్భుతమైన సందేశమును వారు ఆస్వాదిస్తూ ఉంటారు ఆదివారం రాత్రి ఏమో ఎంతో మురికి చిత్రమును చూసి దాన్ని కూడా సంతోషిస్తూ ఉంటారు they think they are spiritual on sunday morning adivaram vade kalamune mo var ento aathmeelu anukuntaru no more spiritual than herod varu herod kante aathma anusarulu kaadu so there is something that we need to learn kavatti manam nechukovalsindi ikkada undi mark chapter 7 mark swartha 7 adhyayamlo jesus speaks about tradition yesu prabhu aacharamulu gurinchi maatladaru the danger of following tradition which will make us neglect god's word మనము ఆచారములను అనుసరిస్తూ ఉంటే దేవుని యొక్క వాక్యమును నిర్లక్ష్యం చేసే ప్రమాదం ఉంది యేసు ప్రభు యొక్క పరిచర్య అంతట్లో కూడా పరిచయులతో ఈ ఆచారములకు వ్యతిరేకంగా నిరంతరం పోరాడారు ఆయన వారితో నిరంతరం పోరాడింది పాపం అనే విషయం మీద కాదు కానీ ఆచారములకు వ్యతిరేకంగా they did not want their tradition to be broken up vari aacharalanu varu meeratam variki ishtam ledhu and jesus broke every tradition kani yesu christu pravaru prati aacharanni meeraru because he said you got to keep god's word anu devuni yokka vakyanni anusarinchali ani ayin chepparu a lot of lessons we can learn from jesus actions in the gospel of mark mark suvathalo yesu christu pravu chesina panulu dwara manam enno vishayalu nerchukochu here we read in mark chapter 7 about jesus going to the region of tyre in verse 24 ikkada mark 7 24 vachanamulo yesu christ prabhu varu thuru prantamulaku vellinatluga manam chustamu now jesus mostly all the time stayed within the boundaries of israel yesu christ prabhu varu dadapuga israel yokka sarihaddulone ayina unnaru he almost never went outside the borders of israel ఆయన ఎప్పుడూ కూడా ఇస్రాయేల్ యొక్క సరిహద్దును దాటి వెళ్లలేదు దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఓన్లీ టైమ్స్ దట్ హీ వెంట్ ఆయన బయటకు వెళ్లిన ఒకే ఒక సందర్భం ఇదే హీ వెంట్ టు సమేరియా వన్స్ ఆయన ఒకసారి సమరియా వెళ్లారు హీ వెంట్ టు డెకపోలిస్ ఆయన డెకపోలి వెళ్లారు అండ్ హియర్ హీ గోస్ టు టైర్ ఆయన ఇక్కడ తూర్ ప్రాంతమునకు వెళ్లారు అండ్ దేర్ హీ ఎంటర్డ్ ఇన్టు అ హౌస్ అండ్ హీ డిడ్ంట్ వాంట్ ఎనీబడీ టు నో అబౌట్ ఇట్ ఆయన అక్కడ ఒక ఇంటిలోనికి ప్రవేశించారు దాని గురించి ఎవరికి తెలియకూడదు అనుకున్నారు బట్ దర్ వాజ్ అ ఉమెన్ హూ హర్డ్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ కేమ్ దేర్ అండ్ ఫెల్ ఇట్ హిస్ ఫీట్ అండ్ సెడ్ ప్లీజ్ హీల్ మై డాటర్ కానీ దాని గురించి ఒక స్త్రీకి తెలిసి అక్కడికి వచ్చి ఆయన పాదముల మీద పడి నా కుమార్తెను స్వస్థపరచమని వేడుకొనింది షీ వాజ్ నాట్ ఎ జ్యూ షీ వాజ్ ఎ కెననైట్ ఐ మే యూదురాలు కాదు ఐ మే కనానీరాలు అండ్ she kept on saying please drive the demon out of my daughter na kumarthi loni dayamunu vellagottamani ame adugutu undi and look at jesus reply appudu yesu prabhu yokka pratyutram chudandi verse 27 let the children be satisfied first because we can't take children's bread and throw it to the dog pillalu madata tripti pondavalenu pillala rotte teeskoni kukka pillalaku veyita yuktam kaadu implying that she was a dog and she had no entitlement to children's bread దాని అర్థం ఏమిటంటే ఆమె ఒక కుక్క పిల్ల వంటిది పిల్లల యొక్క రొట్టెలో ఆమెకు ఎటువంటి భాగము లేదు నా మోస్ట్ పీపుల్ వుడ్ బి టెరిబ్లీ ఆఫెండెడ్ ఇఫ్ దే హర్డ్ సంథింగ్ లైక్ దట్ 
ఆ విధంగా విన్నట్లయితే అనేక మంది ప్రజలు ఎంతో అభ్యంతరపడతారు ఏనికెంత ధైర్యం నన్ను కుక్క అంటున్నాడు అని వాళ్ళు అంటారు ఆయన ఎవరనుకుంటున్నారు ఆయన గురించి నాకు కూడా కొంత విలువ ఉంది and this because of pride such pride that many people never experience a miracle atvanti garvamunu batti aneka mandi adbhutalu chodaleru you know why this woman experienced a miracle aa stri aa adbhutanni ela chodagaligindo mee telusa because she took that place endukante aa sthananni ame angikarinchindi she said yes lord i am only a dog ame cheppindi avunu prabhu nenu kevalam kukka pillane but even the dogs can eat the crumbs that fall from the table కానీ కుక్క పిల్లలు కూడా బల్ల కింద పడి రొట్టెలను తినును కదా నేను పిల్లల యొక్క రొట్టెను అడగట్లేదు నేను కేవలం రొట్టె ముక్కలను మాత్రమే అడుగుతున్నాను నా కుమార్తెల నుండి దయ్యమును వెళ్లగొట్టుట ఎటువంటిది అది పిల్లల యొక్క రొట్టె కాదు అది కేవలం రొట్టె ముక్క మాత్రమే amazed again yesu christu prabhu varu marla ento aashcharya paddaru and said verse 29 because of what you have said because of this answer the demon has gone out of your mouth neevu ee javabu cheppinanduku neevu ee maata cheppinanduku dayamu nee kumartalo nundi vellipoyindi because of this word that you have spoken neevu ee maata cheppinanduna what was so special about this word he she spoke enti ama maatladna maatlo nanta pratyekata emiti it was a word of humility adi dinatum to maatladina maata just like the centurion satadipati vale sir i am not worthy for you to come to my house nevu na intlo niki vachittaku nenu yogyunnu kaadu so you find in both these non jews yudulu kaani iddarlo kuda there was a tremendous humility ento goppa dinatumunu manam kanugontamu and they had faith mariyu vaari vishwasamunu kuda what is this teachers idi manaki em bodhisthundi there's a very close connection between humility and faith dinatvamanaku vishwasamanaku ento daggara sambandham undi when a person doesn't have faith it's probably because he doesn't have humility oka vyakti ki vishwasam lenatlaithe bahusha ataniki dinatvam kuda lenatlu he is offended by something or the other atadu edo kaaranannu batti abhyantra padi undavachu jesus spoke some strong words to people యేసు ప్రభు వారు ప్రజలను ఎంతో కఠినమైన మాటలు మాట్లాడారు ఒక్కోసారి పరిసేయులను సర్ప సంతానమా అని పిలిచారు పేతురును సాతానా అని పిలిచారు పేతురు అభ్యంతర పడలేదు ఈ వ్యక్తిని కుక్క పిల్ల అని పిలిచారు ఆమె కూడా అభ్యంతర పడలేదు ఇట్స్ నాట్ దీజస్ అంటే ఆమె కుక్క అని యేసు ప్రభు ఏమి అనుకోలేదు దాన్ని నేను మీకు రుజువు చేస్తాను వీ రీడ్ హియర్ ఇన్ వర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇరవై నాలుగో వచనంలో ఇక్కడ మనం చదువుతాము ఫ్రమ్ గాలలీ హీ వెన్ టు టైర్ గలలీ నుండి ఆయన తూరు ప్రాంతమునకు వెళ్లారు మనము పటంలో చూసినట్లయితే అది యాభై మైళ్ల దూరము జీజస్ వాక్ యేసు ప్రభు నడిచి వెళ్లారు దట్ మీన్స్ టేకన్ హిమ్ సెవెంటీన్ టు ఎయిటీన్ అవర్స్ అది పదిహేడు నుండి పద్దెనిమిది గంటల సమయం ఆయనకు పట్టు ఉండవచ్చు దట్ మీన్స్ ఇఫ్ హీ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ గ్యాలలీ అట్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద మార్నింగ్ గలలీ నుండి ఉదయకాలమున నాలుగు గంటలకు బయలుదేరి ఉన్నట్లయితే ఆయన ఒక్కరే నడిచి వెళ్లారు ఇన్ ద సన్ ఎండలో ఇన్ ద నైట్ రాత్రి పూట ఈ రీచ్ టైర్ అట్ టెన్ ఓ క్లాక్ అట్ నైట్ ఆయన తూరు ప్రాంతమునకు రాత్రి పది గంటలకు చేరి ఉండొచ్చు వుడ్ యూ వాక్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ఫర్ ఎయిటీన్ అవర్స్ టు హెల్ప్ వన్ పర్సన్ ఒక వ్యక్తికి సహాయం చేయటం కోసం నీవు ఒక ప్రాంతం నుండి ఇంకొక ప్రాంతమునకు పద్దెనిమిది గంటలు నడిచిపోతావా అండ్ దెన్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ దాని తరువాత ముప్పై ఒకటి వచనంలో ఈ విధంగా చెప్పబడింది ఆయన మరలా గలలీయ తిరిగి వచ్చారు ఎయిటీన్ అవర్స్ బ్యాక్ మరలా పద్దెనిమిది గంటలు తిరిగి వచ్చారు ఆయన అక్కడ బహుశా ఒక రోజు ఉండి ఉండవచ్చు మనకు తెలిసినంత వరకు కూడా ఆయన ఒక్కరికే సహాయం చేశారు అక్కడ సో ద హోలీ స్పిరిట్ ప్రాంటెడ్ జీజస్ టు గో టు టైర్ జస్ట్ టు హెల్ప్ వన్ పర్సన్ పరిశుద్ధాత్ముడు యేసు క్రీస్తు ప్రభువును ఒక్క వ్యక్తికి సహాయం చేయటానికి తూరు ప్రాంతమునకు వెళ్లమని ప్రేరేపించారు 
ఆయన ఆ వ్యక్తిని ప్రేమించారా లేదా ఆమెను కుక్క పిల్ల అని ఎందుకు పిలిచారు అని ప్రజలు అడుగుతూ ఉంటారు అది ఆమె దీనత్వమును పరీక్షించుట కొరకు కానీ పాపాత్మురాలైన ఆ స్త్రీ అడ్ల ఆయనకు ఎంతో ప్రేమ ఉంది ఆమె యొక్క కుమార్తెలో నుండి దయ్యమును వెళ్లగొట్టారు దానికి రుజువేమిటంటే ఆమెకు సహాయం చేయటకు ఆయన ముప్పై ఆరు గంటలు నడిచారు అది ఎంతో ఆశ్చర్యము దాన్ని బట్టి నేను సవాల్ చేయబడ్డాను యేసు ప్రభువారు ఒక మాట మాట్లాడారు ఎన్నో మైళ్ల దూరంలో ఉన్న దయ్యము వదిలిపోయింది ఇది మనకు ఏం బోధిస్తుందంటే మనం దయ్యం వెళ్లగొట్టడానికి దయ్యం మనం ముందు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు దయ్యము బహుశా ఒక ఇంటికి ఆ వ్యక్తికి రెండు మైళ్ల దూరంలో ఉండవచ్చు దయ్యములు ఎంతో స్పష్టంగా వినగలవు మనమేమి అరవాల్సిన పని లేదు యేసు ప్రభువారు ఎంతో నెమ్మదిగా మాట్లాడారు రెండు మైళ్ల దూరంలో ఉన్న ఆ దయ్యము ఆమె కుమార్తె నుండి వదిలి వెళ్లిపోయింది మార్కస్ వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయంలో మనము ఇంకొక సంఘటనను చదువుతాము అబౌట్ బ్లైండ్ మ్యాన్ ఇన్ బెత్ సైడ్ అవర్స్ ట్వంటీ టూ బెత్ సైడ్ లో ఉన్న ఒక గ్రుడ్డి వాని గురించి ఇరవై రెండవ వచ్చినము another lesson we can learn here maroka paatamanu manam ikkada nerchukonavachu they pleaded with him verse 22 ayana tanannu muttavallani aa vyakti prabhu nu veedukunnadu what did he do ayana em chesadu jesus healed people in different ways at different times yesu christu prabhu varu prajalanu vividhamaina paristhithullo vivida rakaluga swastha paricharu sometimes he ask a blind man do you believe i can heal you konni saarlu gruddi varina ayana vidhanga adigaru nenu ninnu swastha parachagalani neevu nammuchunnava yes lord avunu prabhu అయితే నువ్వు స్వస్థపరచబడ్డావు ఆ తర్వాత వారి కన్నులు తెరవబడ్డాయి ఇంకొక సంఘటనలో యోహాన్స్ వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఒక గుడ్డి వారిని బురద పూసుకుని శిలోయమను కోనేరులో కడుక్కొనమని చెప్పారు అది పూర్తిగా వేరైన విధానము ఇక్కడ మనము వేరొక విషయాన్ని గమనిస్తాము ద ఫస్ట్ థింగ్ హీ డెడ్ వాస్ ఆయన చేసిన మొట్టమొదటి పని ఏంటంటే హీ టుక్ ద బ్లైండ్ మ్యాన్ అవుట్ ఆఫ్ బెత్ సైడ్ ఆయన ఆ గ్రుడ్డి వాణిని బెత్ సైడ్ ఆ వెలుపులకు తీసుకువెళ్లారు అండ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ ఆఫ్టర్ హీలింగ్ హిమ్ హీ టోల్డ్ హిమ్ వర్స్ 26 డోంట్ ఎవర్ గో బ్యాక్ టు దట్ విలేజ్ ఎనీ మోర్ ఆయన ఆ గ్రుడ్డి వాణిని స్వస్థపరిచిన తర్వాత నీవు ఊర్లోనికి వెళ్లవద్దు అని చెప్పారు నౌ యు నో ఇన్ ద విలేजेस ఇన్ ఇండియా ఇఫ్ ఎ మ్యాన్ గ్రోస్ అప్ ఇన్ హిస్ విలేజ్ దట్ ఇస్ హిస్ పర్మనెంట్ హోమ్ మనకు తెలుసు భారతదేశంలోని గ్రామములో ఒక వ్యక్తి అక్కడే పెరిగినట్లయితే అదే తనకు ఎప్పుడు ఉండే ఇల్లు వారి తండ్రి అక్కడే ఉంటారు తాత అక్కడే ఉంటారు ముత్తాత కూడా అక్కడే ఉంటారు మన యొక్క అన్ని గ్రామాల్లో కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది పాలస్తీనా గ్రామంలో కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది నువ్వు మరలా అక్కడికి తిరిగి వెళ్లవద్దు అని ప్రభు చెప్పారు This man had to find a completely different place to live. ఈ వ్యక్తి జీవించడానికి పూర్తిగా వేరైన మరొక ప్రదేశాన్ని చూసుకోవాల్సి వచ్చింది వై డి జీసస్ సే దట్ ఎందుకు యేసు ప్రభు ఆ విధంగా చెప్పారు వై డి జీసస్ టేక్ హిమ్ అవుట్ ఆఫ్ బెత్ సైడ్ ఆ కంప్లీట్లీ ఎందుకు ఆయన బెత్ సైడ్ ఆ వెలుపులకు తీసుకుని వచ్చారు పూర్తిగా దేర్ ఇస్ ఎ రీజన్ ఫర్ దట్ దానికి ఒక కారణం ఉంది బెత్ సైడ్ వాస్ వన్ ఆఫ్ దోస్ ప్లేసెస్ అబౌట్ విచ్ జీసస్ సెడ్ వో అంటు యు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అయ్యో నీకు శ్రమ అని చెప్పిన గ్రామాల్లో బెత్సైద కూడా ఒకటి కాపర్ణ హోమా నీకు శ్రమ బెత్సైద నీకు శ్రమ బికాస్ ఇఫ్ ద వండర్ఫుల్ థింగ్స్ ఇన్ యూ నీలో చేసిన గొప్ప అద్భుతాలు వర్ డన్ ఇన్ సమ్ అదర్ ప్లేస్ వేరే ప్రదేశంలో చేసినట్లయితే దే వుడ్ రిపెంటెడ్ వారు మారు మనసు పొంది ఉండేవారు బట్ యూ హెన్ రిపెంటెడ్ కానీ నీవు మారు మనసు పొందలేదు దట్స్ వాట్ ఈ టోల్ దెన్ అదే వారికి ఆయన చెప్పారు సోడమ్ అండ్ గొమర్రా కూడ రిపెంటెడ్ సోదమా గొమర్రాలు మారు మనసు పొంది ఉండేవి బట్ యూ హెన్ కానీ మీరు పొందలేదు సో బెట్సైడ్ వాజ్ అ ప్లేస్ విత్ ఆ పీపుల్ హు డిడ్ రిపెంట్ ప్రజలు మారు మనసు పొందని ప్రదేశము బెట్సైడ్ ఆ సో ఈ టేక్స్ దిస్ మ్యాన్ అవుట్ ఆఫ్ బెట్సైడ్ ఆ కాబట్టి ఆయన ఆ వ్యక్తిని బెట్సైడ్ ఆ వెలుపలకు తీసుకుని వచ్చారు అండ్ సేస్ కమ్ యు గాట్ గో సమ్వేర్ ఎల్స్ నీవు రా నీవు వేరే ప్రదేశమునకు వెళ్ళవలసినది I want you to see that. మీరు దాన్ని చూడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. Let me read it to you. నేను మీ కోసం చదువునివ్వండి. Matthew 11:21. 
నిలిచిండును <laughs> The crime of Capernaum was worse than Sodom. ఒకసారి ఆలోచించండి కాపర్నహోమ్ యొక్క నేరం సొదమ కంటే ఎంత ఘోరమైనది. Bethsaida was the same. Bethsaida విషయంలో కూడా అదే విధంగా ఉంది. What is their crime? They had heard so much and they had not repented. ఏమిటి వారి పాపము? వారు ఎంత విని ఉన్నారు కానీ వారు మార్మన్స్ పొందలేదు. It's a very serious thing when we hear and don't repent. మనం ఎంత విని ఉండి మార్మన్స్ పొందకపోవటం అనేది ఎంత తీవ్రమైన విషయం. The Lord said don't ever have any fellowship with such people anymore. ప్రభు చెప్పారు అటువంటి వ్యక్తులతో ఎప్పటికీ ఎటువంటి సహవాసం కలిగి ఉండవద్దు. That's a word for us today. ఈనాడు మనకు కూడా అదే మాట. Don't fellowship with people who don't who are not serious about repentance. ఎవరైతే మారు మనసు గురించి తీవ్రంగా ఉండరో వారితో ఎటువంటి సహవాసము చేయవద్దు. And then he took the blind man out of the village spat on his eyes and said do you see anything? Verse the, Mark 8:23. ఆ తర్వాత ఆయన గ్రుడ్డి వాణ్ణి ఊరు వెలుపులకు తీసుకుని వచ్చి వాని కన్నుల మీద ఉమ్మి వేసి నీకేమైనా కనపడుచున్నదా అని అడిగాను దిస్ ఇస్ ద వన్ ప్లేస్ వేర్ జీసస్ వన్ టచ్ డిడ్ నాట్ హీల్ అ పర్సన్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఒక్కసారి ముట్టిన స్వస్థపరచబడని సందర్భం ఇది అండ్ దేర్ వాస్ ఎ రీజన్ ఫర్ ఇట్ దానికి ఒక కారణం ఉంది టీచ్ us a lesson ఇది మనకు ఒక పాఠము నేర్పిస్తుంది జీసస్ కుడ్ హవ్ హీల్డ్ హిమ్ ఇన్ వన్ మోమెంట్ ప్రభు ఒక క్షణములో అతన్ని స్వస్థపరిచి ఉండేవాడే and then he says have you been healed tarvata ayana adigaru nevu swastha parichabaddava jesus knew very well he is not healed fully prabhu ku telusu atadu sampurnanga swastha parichabadaledani and that first of all he wanted the man to be honest matta madata manushudu yadarthanga undalani prabhu korukunnadu atan cheppadu ledu ledu nenu spashtanga choodalekapochunnanu ani i don't see any difference in men and trees manushulaku chetlaku madhya unna theda nu nenu choodalekapothunnanu annadu i see men and trees just the same manushulu chetlu kuda naaku okay laaga kanapadutunnavi what did jesus say today a lot of preachers would have told him prabhu em chepparu ee naadaithe aneka mandi bodhakulu ee vidhanga cheppi unde vaallu no 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 confess that you can see ledu ledu nu chustunnavu ani oppuko that is faith even when you can't see adhe vishwasamu nivu chodalekapoyina pattiki say that you can see nenu chustunanu ani cheppu then god will give you sight appudu devudu neeku drushtini isthadu how many millions of christians are being deceived by such preachers atvanti bodakul chetha inni lakshala mandi kristavulu mosapothunaru rogulu ga unna varu told to confess that they are health kani maaku aarogyanga undi ani cheppandi ani cheppabadutunnaru vallu remember this my friend na snehithuda idi gnyapakam unchuko jesus never asks you to tell a lie నిన్ను అబద్దం చెప్పమని యేసు ప్రభు ఎన్నడూ కూడా అడగడు నీవు రోగిగా ఉన్నా కూడా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను అని చెప్పమని ఆయన ఎప్పుడు అనడు నీవు జబ్బు పడి ఉన్నప్పుడు నీవు ఆరోగ్యంగా ఉన్నావని ఒప్పుకోమని ఆయన ఎప్పుడు చెప్పరు నీవు సత్యము చెప్పమని ఆయన కోరుకుంటూ ఉంటారు you are not fully healed say i am not fully healed nivu sampurnanga swastha parichabadnatlayite nenu sampurnanga swastha parichabadaledu ani cheppu that's what this man said adhe ee manushudu cheppadu if he had said oh yeah i can see ha oka vela ayina ee vidhanga cheppi unnatlayite aa nenu bhagane chustunanu this would have left him alone and he wouldn't have been healed yesu prabhu ayannu vadili pettu undevadu swastha parichi undevadu kaadu thank god he was honest atadu yadarthavantudai annadu danni batti devuniki vandanalu so this i believe this miracle was specially planned by the holy spirit to teach us a lesson in the 20th and 21st century ee 20th shatabdamlo 21st shatabdamlo manam paatalu nerchukune vidhanga apshuddhaatmudu deenni prathekanga unchadanni anukuntunanu what is that that when you are not healed you don't have to say you are healed emita di neevu swastha parichabadnatlayite swastha parichabaddanu ani cheppalsina avasaram ledhu what you need is to go back for prayer again neevu cheyalsindalla emitante prarthanalo marla tirigi vellatam jesus laid hands on him a second time అతనిపై యేసు ప్రభు రెండోసారి చేతులుంచారు అతడు స్వస్థపరచబడ్డాడు కాబట్టి దాని నుండి మనం ఒక పాఠం నేర్చుకుందాం దాని తర్వాత మనము మార్క్ తొమ్మిది ఒకటిలో చదువుతాం 
ఇక్కడ నిలిచిన వారిలో కొందరు దేవుని రాజ్యం బలముతో వచ్చుట చూచి వరకు మరణము రుచి చూడరని యేసు ప్రభు చెప్పారు ఏమిటి దాని అర్థము కొంతమంది చెప్తారు పేతురు యాకోబు యోహాన్లు ఆరు దినముల తర్వాత రూపాంతరపు కొండకు వెళ్లిన సందర్భం అని చెప్తారు కానీ ఆరు రోజుల్లోనే కొంతమంది మనుషులు చనిపోవటం అనేది సాధారణంగా లేదు ఇక్కడ ఒకటో వచనంలో ఏం చెప్పబడిందో చూడండి ఇక్కడ నిలిచి ఉన్న వారిలో కొందరు దేవుని రాజ్యం బలముతో వచ్చిట చూచి వరకు మరణము రుచి చూడరు అందులో అనేకులు ఆరు రోజుల్లో చనిపోలేదు అది ఎంతో అసాధారణం కాబట్టి ఇది తరువాత వచనమును సూచించట్లేదు రూపాంతరపు కొండ దేవుని రాజ్యం బలంతో వచ్చిట కాదు దేవుని రాజ్యము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వస్తుంది దేవుని యొక్క రాజ్యము గురించి రోమా పది పదిహేడులో మనం చదువుతాం నీతి సమాధానము సంతోషము పరిశుద్ధాత్మలో పెంతికోస్తు దినమున అది బలముతో వచ్చింది సో వాట్ యూ సేయింగ్ కాబట్టి ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే కొన్ని సంవత్సరములలో ఇది జరుగుతుంది ఆ సమయం కల్లా మీలో కొంతమంది చనిపోతారు మీలో కొంతమంది దాన్ని అనుభవిస్తారు దాని గురించి ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు తరువాత మార్క్ పదవ అధ్యాయంలో ధనవంతుడైన యవనస్తుడు ప్రభు యొక్కకు రావటం మనం చూస్తాం నేను అన్ని ఆజ్ఞలను పాటిస్తూ ఉన్నానని అతడు చెప్పాడు పంతొమ్మిదవ వచనంలో మనము గమనించినట్లయితే జీసస్ మెన్షన్స్ ఓన్లీ కమాండ్మెంట్స్ నంబర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ యేసు ప్రభు వారు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిదవ ఆజ్ఞల్ని ప్రస్తావించారు కమాండ్మెంట్స్ నంబర్ వన్ టూ త్రీ అండ్ ఫోర్ రిఫర్ టు గాడ్ మోస్ట్ పీపుల్ వుడ్ హెవ్ కెప్ట్ ఇట్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగవ ఆజ్ఞలు దేవునికి సంబంధించినవి అనేక మంది వాటిని పాటిస్తూ ఉంటారు ఇస్రాయల్ లో దాదాపుగా అందరూ వాటిని పాటిస్తూనే ఉంటారు విగ్రహములను పూజించకుండా ప్రభు నామమును వ్యర్థముగా ఉచ్చరించకుండా బట్ దీస్ అదర్ వన్స్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ కానీ ఈ ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది ఆజ్ఞలు అతడిని ప్రభు అడిగారు నేను వాటిని పాటిస్తూనే ఉన్నానని అతడు చెప్పాడు ఇప్పుడు ఈ పదవ ఆజ్ఞ గురించి అది దురాశను గురించి చెప్తూ ఉంది అది ధనాసిన గురించి చెప్తూ ఉంది సో ఫైనలీ జీసస్ కమ్స్ లవ్ మనీ చివరకు యేసు క్రీస్తు ప్రభు ధనాస అనే విషయం ప్రస్తావించారు మరి ధనాస గురించి ఏమిటి నీవు నీ ధనమును పేదలకు పంచిపెట్టడానికి ఇష్టంగానే ఉందా దెన్ హిస్ వర్డ్స్ అతడు ఆ మాటలు విన్న తర్వాత తన ముఖమును చిన్న బుచ్చుకున్నాడు అతడు వెళ్లిపోయాడు ఎంత బుద్దిహీనుడో కదా అతడు ఒకవేళ అతడు యేసు ప్రభుని వెంబడించి ఉన్నట్లయితే అతడు ఒక అపోస్తలుగా ఉండేవాడు బహుశా బైబిల్ లోని ఒక పుస్తకమును కూడా రాసి ఉండేవాడు నిత్యత్వంలో ఎంతో మహిమకరమైన జీవితమును కలిగి ఉండేవాడు కానీ ధనమును గురించి వాటన్నిటినీ తృణీకరించాడు ఐ డోంట్ నో వేర్ హీస్ టుడే ఈనాడు అతడు ఎక్కడున్నాడో నాకు తెలియదు అతడు యేసు ప్రభుని తిరస్కరించాడు నరకమునికి వెళ్లిపోయాడు అతడు నరకంలో ఉన్నప్పుడు నీవు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని బట్టి ఇప్పుడు నీవు సంతోషంగా ఉన్నావని మనం అడిగినట్లయితే అవును నా నిర్ణయాన్ని బట్టి నేను సంతోషంగానే ఉన్నాను అని ఆయన చెప్తాడని నువ్వు అనుకుంటున్నావా రిమెంబర్ దిస్ మై ఫ్రెండ్స్ నా స్నేహితులారా దీన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి ప్రభు నిన్న ఏదైనా చేయమని చెప్పినప్పుడు ఒకవేళ నీవు చేయనట్లయితే 
regret it throughout eternity. Nityatvam anta kuda chintinchalsi untundi. Jesus said, Yesu Prabhu chepparu, there's one thing you still lack verse 21. Ee okkati neeku koduga nunnadi 21th vachanam. Give up your possessions. Nee aasthini ammi veyi. Take up the cross for me. Silavu nettukoni nannu vembadinchu. That's what is what he needed me rejected. Adhe athanike avasaram ayyunnadi kaani danni tiraskarinchadu. And then Jesus said it's very hard for a rich man verse 25 to go through into the kingdom of God. ఆ తర్వాత 25వ వచనములో ప్రభు ఈ విధంగా చెప్పారు ధనవంతుడు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించుట ఎంతో కష్టము. Because rich people don't have a sense of need. ఎందుకంటే ధనవంతులకు వారికి అవసరం ఉన్నట్లు వారు అనుకోరు. It's very difficult for them to be poor in spirit. ఆత్మయందు దీనులుగా ఉండటం వారికి ఎంతో కష్టం. Then the disciples said hey then how can anybody be saved? అప్పుడు శిష్యులు ఈ విధంగా చెప్పారు అలా అయితే ఎవరైనా ఎలా రక్షణ పొందుతారు అని సెడ్ గాడ్ హస్ టు డు ఇట్ ఇట్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్ విత్ మెన్ మనుషులకు అసాధ్యమైంది దేవుడు మాత్రమే చేయగలడు అని ఆయన చెప్పారు చాప్టర్ 10 వర్స్ 27 ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ పాసిబుల్ విత్ గాడ్ 10వ అధ్యాయం 27వ వచనము దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే దిస్ వర్స్ మస్ట్ బి లుక్డ్ అట్ ఇన్ అలాంగ్ విత్ మార్క్ చాప్టర్ 9 ఈ వచనాన్ని మార్కుస్ వార్త 9వ అధ్యాయంలో కలిపి చూడాలి మనం where jesus told a demon possessed boy's father akada dayam pattina vaani tandri tho yesu prabhu ee vidhanga chepparu and that man asked jesus can you do anything for us neevu maaku emaina cheyagalava ani atadu prabhu nu adigadu jesus said in mark 9 verse 23 if you can believe all things are possible mark 9 23 lo yesu prabhu chepparu nammuta nee valana ite nammuvaniki samasthamu sadhyame notice these two verses ee rendu vachanamulu neevu gamaninchava Mark 10:27 Mark 10:27 All things are possible with God దేవునికి సమస్తమును సాధ్యమే And Mark 9:23 మరియు Mark 9:23 All things are possible to the one who believe నమ్ముట నీ వల్లైతే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యమే Have you thought of what Jesus said యేసు ప్రభు చెప్పిన దాని గురించి నీ ఆలోచించావా All things are possible with God దేవునికి సమస్తమును సాధ్యమే That we can understand అది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు All things are possible for the one who believes. కాని నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యమేనా? Amazing what Jesus taught. ఎంతో ఆశ్చర్యం ప్రభు చెప్పింది. How important faith is. విశ్వాసం ఎంత ప్రాముఖ్యమైనదో కదా? It's not all things are possible for a holy man. ఒక పరిశుద్ధునికి సమస్తము సాధ్యము కాదు. Or a humble man. లేక దీనునికి కాదు. కుటుంబశాల. Without faith it is impossible to please. విశ్వాసం లమ్మ కాని విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టడై ఉండట అసాధ్యము. In Mark chapter 11 Mark 11th chapter lo Jesus teaches us a very important lesson in praying with faith Vishwasam tho prarthinchada gurinchi Yesu Prabhu manake ento pramukhyamaina paatamunu cheptunnaru He says in verse 24 24th vachanam lo ayin chepparu Whenever you pray you ask for something believe that you receive them Meeru prarthana cheyuchunappudu meer aduguchunna vaatnalanu pondiyunnamani nammudi then you'll get it appudu vaatini meeru pondutaru now this is not confessing a lie ఇది ఒక అబద్ధాన్ని ఒప్పుకోవటం కాదు యు హావ్ అ విట్నెస్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ నీ హృదయంలో నీ ఒక సాక్ష్యమును కలిగి ఉంటావు గాడ్ హస్ హర్డ్ యువర్ ప్రేయర్ దేవుడు నీ ప్రార్థనను ఆలకించారు వెన్ యు గెట్ ఇట్ ఎప్పుడు దాన్ని పొందుతావు నీవు యు హావ్ టు కీప్ ప్రేయింగ్ అండ్ ప్రేయింగ్ అండ్ ప్రేయింగ్ అండ్ ప్రేయింగ్ టిల్ యు గెట్ ద విట్నెస్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ నీ హృదయంలో నీకు సాక్ష్యము కలిగే వరకు నీవు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి టిల్ దెన్ యు డోంట్ హావ్ ఎన్ ఇన్సూరెన్స్ నీకు నిశ్చేత వచ్చే వరకు బట్ అట్ ఎ సర్టన్ పాయింట్ యు హావ్ ఫేత్ గాడ్ హస్ హర్డ్ మై కానీ ఒకనొక సమయమున నీకు విశ్వాసం వస్తుంది దేవుడు నా ప్రార్థన ఆలకించాడు అని అండ్ దెన్ అట్ దట్ పర్టిక్యులర్ టైం ఆ తర్వాత ఆ ప్రత్యేకమైన సమయములో వి కెన్ బిలీవ్ వి హావ్ రిసీవ్డ్ ది ఆన్సర్ మనము జవాబు పొందామని మనం నమ్మవచ్చు అండ్ దేర్స్ వన్ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ హియర్ ఒక ప్రాముఖ్యమైన షరతు ఏంటంటే ఇక్కడ మేక్ షూర్ వర్స్ 25 యు హావ్ ఫర్గివెన్ ఎనీబడీ యు గాట్ ఎనీథింగ్ అగైన్స్ట్ 25వ వచనములో మీకు ఎవరి మీదను విరోధం లేకున్నట్లు వారిని క్షమించమని రూఢిపరచుకోండి ఫర్గివ్నెస్ లాక్ ఆఫ్ ఫర్గివ్నెస్ ఇస్ అ బిగ్ హిండ్రెన్స్ టు ఫేత్ క్షమించకపోవటం అనేది విశ్వాసమునకు ఎంతో అడ్డుబండగా ఉంటుంది ఇన్ మార్క్ చాప్టర్ 12 వర్స్ 41 టు 44 మార్కు 12వ అధ్యాయంలో 41 నుండి 44 వచనములో వి హావ్ దట్ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ ఆఫ్ ద విడో ఆఫరింగ్ టు లిటిల్ మైట్స్ వేద విధవరాలు రెండు కాసులను కానుకల పెట్టెలో వేసిన మనోహరమైన సంఘటన అక్కడ ఉంది and there we see god values a person's heart more than the amount he gives akkada manam chustamu devudu manam ent isthunnam ane danikante kuda mana hrudayam ela undani chustadu there is many preachers will give 
great value to a man who gives a lot of money baga ekkuva dabulu icche oka vyakti ki vilavu icche entha mandi bodhakulu ee naadu unnaru god devs preference to the person who's given his life ఈ వ్యక్తి అయితే దేవునికి తన జీవితంను అర్పించుకుంటారో ఆ వ్యక్తికి దేవుడు విలువిస్తాడు ఆమె కలిగినదంతయు ఆమె ఇచ్చినని ఇక్కడ చెప్పబడింది పదమూడవ అధ్యాయము దాదాపు మత్తైసు వార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం వలె ఉంటుంది ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారు చెప్పిన ఒక్క విషయం ఏంటంటే that jesus has gone away on a long journey and he's given everybody a job verse 34 yesu christ prabhu dora prayanam nuku velli prati vaniki vani vani panni appaginchi vellaru 34 vachanamu and he's given a special job to the doorkeeper mariyu dwara palakudiki aina pratyekamaina panni appagincharu melukuga nundamani ayaniki chepparu the doorkeeper is like a porter who prevents wrong people from getting inside the house dwara palakudu chedda varu aa grahamloniki raakunda aapvese vaadu every church needs a doorkeeper prati sangamanaku kuda dwara palakudu avasaramai unnadu and that's something that we need to bear in mind mana manasullo manu gnyapakunchukovalsina oka sangathi idi we see something else here vere vishayanni kuda ikkada manam chustam about a woman who anointed jesus feet in the house of simon the leper mark 14 kushtaroge aina simoni intilo yesu prabhu nu abhishekinchina oka stree gurinchi manam ikkada chadutamu mark 14 and then some of the disciples said why this money could have been given to the poor verse 5 aa tarvata kontha mandi shishyulu anukunnaru ee dabbu nu pedalaku panchavachu kada ani aidho vachanam we know that judas was one of those people who said that manaku telusu aa cheppina varlo iskrayati yoda kuda okadu and jesus rebuked judas yesu prabhu iskrayati yoda nu gaddincharu so why leave her alone she's done a good job induku amane odili pettandi ama manchi pani chesindi small correction chinna diddu baatu Judas got so offended Iskariyat yoda ento abhyantra paddadu the next verse verse 10 it says he went off to betray Jesus aa tarvata vachanam pade vachanamlo prabhu nu appaginchutu kattadu velladu that was the difference between Judas and uh, Peter Peter ku Iskariyat yoda ku unna madhya vyathyasam ade Peter was called Satan and didn't get offended Peter satana ani pilavabaddadu aina kuda atadu abhyantra padaledu Do this such a small correction don't leave this woman alone aa stri ni vadili pettandi ani prabhu iskrayati yoda ku cheppina chinna diddubate that is enough for the people can't get a public correction even for a small thing adi chalu kontha mandi chinna bahiranga diddubatunu kuda angeekarinchaleru they are the followers of judas varu iskrayati yoda nu vembadinchavaru there are others who will accept even a big correction adhe kondaraithe ento pedda diddubatunu kuda oppukuntaru they are the followers of peter వారు పేతుర్ను వెంబడించవారు ఇన్ మార్క్ 16 మార్క్ 16 లో ఆఫ్టర్ ది రెజర్రెక్షన్ పునరుద్ధానము అయిన తర్వాత జీసస్ గివ్స్ వాట్ ఇస్ నోన్ యాస్ ద గ్రేట్ కమిషన్ గొప్ప పని అని పిలువబడే దాన్ని యేసు ప్రభు ఇచ్చారు ఇక్కడ అండ్ దట్ ఇస్ ఇన్ మార్క్ 16:15 ఆన్వర్డ్ అది మార్క్ 16 15 నుండి ఉంటుంది గోయింగ్ టు ఆల్ ది వరల్డ్ అండ్ ప్రిచ్ ది గాస్పెల్ టు ఆల్ క్రియేషన్ మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్లి సర్వ సృష్టికి స్వార్థను ప్రకటించుడి దట్ ఇస్ ఎవాంజెలిజం అది సువార్తీకరణ దిస్ మస్ట్ బి కపుల్డ్ విత్ వాట్ వి రీడ్ ఇన్ మ్యాథ్ 28 దట్ దీస్ పీపుల్ మస్ట్ బి మేడ్ డిసైపుల్ ఇది మనం మత్త 28 లో చదివినట్లుగా దానికి జత చేసి ఉండాలి అదేమంటే శిష్యులుగా చేయుడి సమ్ ఆర్ కాల్డ్ టు డు వన్ అండ్ సమ్ ఆర్ కాల్డ్ టు డు ది అదర్ కొంతమంది ఏమో దీన్ని చేయడానికి పిలువబడ్డారు కొంతమంది మరొక దాన్ని చేయడానికి పిలువబడ్డారు బ్రింగ్ పీపుల్ టు క్రైస్ట్ ది అదర్స్ మేక్ దెం డిసైపుల్స్ అండ్ బిల్డ్ అన్ అదర్ చర్చ్ కొందరేమో ప్రజలను క్రీస్తు ఎద్దుకు తీసుకొస్తారు మరి కొందరేమో వారిని శిష్యులుగా చేసి సంఘంలో కడతారు కొంతమంది క్వారీకి వెళ్లి రాళ్లను పగలగొడతారు వారు సువార్తికులు మరి కొంతమంది మేస్త్రి వలె ఆ రాళ్లను తీసుకుని ఒక ఇల్లుగా కడతారు ఏది ఎక్కువ ప్రాముఖ్యము రెండు ముఖ్యమైనవే సంబడి హస్ టు కట్ ది స్టోన్స్ కొంతమంది రాళ్లను పగలగొట్టాలి సంబడి హస్ టు బిల్డ్ ది హౌస్ కొంతమంది ఇంటిని కట్టాలి దేర్ ఇస్ నో కాంపిటీషన్ బిట్వీన్ ది ఎవాంజెలిస్ట్ అండ్ ది డిసైపుల్ మేకర్ కాబట్టి సువార్త చేసే వారిలోను శిష్యులుగా చేసే వారిలోను ఎటువంటి పోటీ లేదు బట్ వర్ పర్సన్స్ గోయింగ్ ఇన్ టు న్యూ ఏరియాస్ టు ఎవాంజెలైజ్ కానీ ఒక వ్యక్తి సువార్త చేయటకు కొత్త ప్రదేశాలకు వెళ్ళినట్లయితే ది లార్డ్ గివ్స్ them supernatural ability ప్రభు వారికి మానవాతీతమైన సామర్థ్యమును అనుగ్రహిస్తారు వారు దయ్యములను వెళ్లగొడతారు 
you speak with new languages varu kotta bhashalato maatladtaru you lay hands on the sick and they'll recover varu rogul meeda cheetulunchaga varu swastha parchabadtaru this is the one place where jesus spoke about the gift of tongues yesu prabhu bhashala varam gurinchi cheppina sandarbhamu okati idi then it says that jesus ascended to heaven ఆ తర్వాత యేసు ప్రభు పరలోకమునకు ఆరోహణమయ్యాడు అని ఇక్కడ చెప్పబడింది and this beautiful verse verse 20 20వ వచనములో ఎంత అందమైన వచనం ఇది the lord worked with his apostles confirming the word with signs following ప్రభు వారికి సహకారుడై ఉండి వెనువెంట జరుగుచు వచ్చిన సూచక్రియల వలన వాక్యమును స్థిరపరుచుచుండెను we need the lord working with us ప్రభు మనకు సహకారుడై ఉండుట మనకు కావాలి మనము ఆయనను సేవిస్తున్నప్పుడు that is most important adi ento pramukhyamaina vishayam the lord bless you prabhu mimmalu aashirvadinchinu gaaka